Adriano Panzironi è l'uomo del momento. Tanti sostengono che sia un truffatore, altri invece che sia un genio, quindi facciamo una sintesi del suo stile di vita. Eliminare tutti gli zuccheri nel corpo perché sono la causa di tante malattie. Togliere dalla nostra dieta alimenti come pane, pasta, pizza, patate, riso, legumi e mais. Questi alimenti sono ricchi di zuccheri che fanno alzare la glicemia. Il nostro corpo la abbasserà usando l'insulina che in maniera drastica provocherà un calo glicemico. In questo momento anche il cervello avrà meno zuccheri e abbasserà le sue attività cerebrali provocando il sonno opposto pranzale. Questa costante e quotidiana produzione di insulina è la prima causa del diabete che ha aumentato in maniera vertiginosa negli ultimi 30 anni. L'insulina ha bisogno di sale, lo accumula nei reni e l'acqua verrà attratta dal sale che si depositerà nel nostro corpo causando la ritenzione idrica. Il sangue circolerà poi con fatica perché è ostacolato dai liquidi e il cuore sarà obbligato ad aumentare la sua gettata, causando quindi un aumento della pressione. L'insulina attira anche l'acqua dalle feci provocando la stitichezza e la comparsa delle emorroidi. L'insulina acidifica, ovvero danneggia le nostre cellule e le nostre pareti venose che si chiamano endotelio. Questo processo di acidificazione inibisce la rigenerazione cellulare. È un'infiammazione di tutto il corpo che produce radicali liberi, con una reazione a catena danneggia altre cellule, favorendo la comparsa del tumore e dell'invecchiamento. L'endotelio, una volta danneggiato, subirà una vasocostruzione. Il sangue acidificato sarà quindi più denso e se aggiungiamo che anche i liquidi in eccesso stanno all'interno delle nostre vene, allora la circolazione sarà compromessa Ecco spiegato la causa di flebiti, vene varicose, gambe gottie. L'acidificazione impedisce alle cartilagini di rigenerarsi e verrà combattuta al nostro corpo attraverso il fegato che sottrae calcio alle ossa, causando quindi l'osteoporosi e l'artrosi. Inoltre la carenza di vitamina D ci impedisce di assimilare il calcio, le proteine vegetali, presenti nei carboidrati e nei legumi, provocano un eccesso di urea che danneggia i reni causando insufficienza renale, cistiti e calcoli. Assimiliamo circa il 30% degli aminoacidi e il resto si trasformano in scoriacidi. Mentre con le proteine animali si assimilano circa l'80%, per questo vengono chiamate proteine nobili. Durante il calo glicemico si attiverà un ormone, il cortisolo, per ripristinare il livello di glicemia nel sangue. Il cortisolo è detto l'ormone dello stress che demolisce la massa muscolare per produrre lo zucchero che muore. Il cortisolo è l'ormone della sopravvivenza di combatti o fuggi che ci rende più veloci, più forti, ma se attivato costantemente senza pericoli reali causerà problemi di insonnia, sindrome di gambe senza riposo, stanchezza cronica, mal di testa, irritabilità e favorisce la crescita dei capelli bianchi e anche le dermatite. La dieta mediterranea, con i suoi picchi e cali glicemici, produce troppo cortisolo che sovraccarica la tiroide. La tiroide serve per regolare il consumo di energia di tutto il corpo. Un eccesso di cortisolo provoca l'ipertiroidismo, quindi senso di fame, sudorazione, ipertensione. La tiroide, se subisce troppi stimoli, smette di funzionare bene provocando un ipotiroidismo, quindi meno energia, sonorenza, depressione, metabolismo lento, aumento di peso e pelle fredda. Le cellule possono produrre energia o con il grasso o con gli zuccheri. Se introduciamo tanti zuccheri, il grasso non si consuma ma si deposita e gli zuccheri non consumati ai fini energetici poi si trasformeranno in grasso. Quindi ingrassiamo due volte. Il tessuto adiposo si forma sulle gambe, sulla pancia, sui fianchi, ma anche all'interno delle vene. Il colesterolo è un grasso essenziale che ricostruisce le membrane cellulari. Ma lo zucchero lo ossida, rimpicciolendolo, così l'LDL si attaccherà alle pareti sanguigne creando gli ateromi. In presenza della pressione alta, gli ateromi, che sono accumuli, di grasso possono rompersi 
otturando le vene causando ictus e infarti. Bruciando gli zuccheri le nostre riserve si consumano velocemente producendo una notevole comparsa di acido lattico con i dolori muscolari post allenamento mentre le riserve di grasso durano più a lungo producendo meno lattato. Lo sport aumenta le HDL ovvero il colesterolo buono. Lo zucchero è l'alimento dei batteri, quindi noi li aiutiamo a prolificare nella nostra bocca e nell'intestino, causandoci quindi carie e la disbiosi intestinale. Se tutti i giorni introduciamo tanti zuccheri, quindi mattina cornetto, pomeriggio, piatto di pasta, la sera legumi, spuntino, con pane e biscotti, avremo moltiplicato i batteri del nostro corpo, il nostro sistema immunitario si attiverà per combatterli creando un'infiammazione batterica cronica. La dispiosi rompe l'equilibrio del sistema immunitario formato tra i linfociti TH1 e TH2. Per contrastare i batteri interviene il TH2, causando un calo della funzione del TH1 che ci difende da virus, funghi e tumori. Così diventiamo più vulnerabili a queste malattie. Nell'autismo viene riscontrata un'alta presenza di candida, che è un fungo sottovalutato perché non è solo nella donna, ma c'è soprattutto nell'intestino. La candida, quando arriva al cervello, distrugge il rotto. L'aumento della celiachia è correlato dall'aumento degli ultimi anni di carboidrati. La proteina del glutine provoca l'assottigliamento dei vini intestinali, impedendo l'assimilazione di molti alimenti, creando uno squilibrio che causerà altri problemi. Il gonfiore addominale è il segnale di disbiosi fermentativa causato dagli zuccheri. Questa acidificazione nell'intestino provocherà anche una cattiva assimilazione delle proteine causando di conseguenza la disbiosi putrefattiva. Da evitare i legumi perché sono ricchi di antinutrienti come l'acido fidico, capace di impedire l'assorbimento degli alimenti come ferro, magnesio, zinco e calcio. I vaccini caratterizzati da virus inattivi possono alterare il nostro sistema immunitario TH1 TH2, quindi prima di fare il vaccino si dovrebbe fare analizzare il livello dei linfociti per capire quale vaccino può equilibrare il sistema immunitario. In assenza di zuccheri il corpo è obbligato a consumare i grassi, quindi andiamo direttamente a bruciarli e di conseguenza dimagriamo. Le proteine attivano l'ormone della sazietà e ci aiutano a non mangiare troppo. Lo zucchero migliore da mangiare è il fruttosio contenuto nel miele e nella frutta perché non alzano la glicemia. Evitare di bere acqua e limone a stomaco vuoto perché il limone, essendo troppo acido, provocherà una reazione di difesa nell'organismo tramite il calcio, sottraendolo alle ossa. A stomaco pieno, invece, l'effetto sarà più tollerato. Bisogna mangiare tanto pesce per bilanciare il rapporto omega 3 e omega 6. Gli omega 3 sono presenti nel pesce azzurro, mentre gli omega 6 sono presenti soprattutto negli oli, i legumi e la frutta secca. Se c'è un eccesso di omega 6, soffriamo di problemi di circolazione. Evitare il latte perché contiene la casena, che è una proteina che aumenta il fattore di crescita. Spinge la replicazione delle cellule tumorali, provoca la pelura nel corpo, altera le cellule del cuoio capelluto causando la caduta dei capelli ed è responsabile dell'ingrossamento della prostata. Il burro ha una quantità di casena molto inferiore, quindi è possibile consumarlo mentre la mozzarella ha una quantità elevata di caseina, quindi evitare tutti i formaggi eccetto quelli stagionati come il grana padano perché ha subito già una degradazione della caseina. L'integrazione è fondamentale perché oggi i nostri cibi non sono più così sani. È fondamentale quindi integrare la vitamina C perché è un antiossidante, ferma i radicali liberi, impedisce l'ossidazione del colesterolo cattivo, prodifica il sangue, rafforza il sistema immunitario e produce il collagene per rafforzare i muscoli. La melatonina riduce la produzione di cortisolo. Le spezie come la curcuma, la zendola, la cannella sono antibatteri 
fantastici contro la disbiosi intestinale e sono anche antinfiammatori. Gli omega 3 impediscono l'infiammazione e quindi migliora la circolazione. La vitamina D fondamentale perché regola la, il sistema immunitario tra TH1 e TH2 e produce la serotonina. La carnitina assorbe l'acido lattico evitando quindi stanchezza post allenamento. Il consumo a 10 aumenta l'energia migliorando l'ossigenazione del nostro corpo. Se Adriano Panzeroni avesse ragione avremmo risolto almeno il 90% dei nostri problemi, quindi lasciate un vostro commento e iscrivetevi al canale.